Bonjour à tous, bienvenue à cette petite causerie matinale du dimanche. Il est quelle heure là oh, Je vais aller faire mon sport. Il est 8h53, je n'ai pas assez de temps. Vous allez bien Il est 8h53, je n'ai pas assez de temps. Petite causerie matinale, vite fait pour vous réveiller. Le bébé les boucles. Voilà. On va passer, je vais suivre les classicaux du dimanche là. Vous allez bien, ça fait longtemps. Oula. On va faire le bébé des boucles vite fait au moment où euh, il est 8 heures passées de 55 minutes à Paris. Il est probablement 7 heures passées de 55 minutes au Cameroun. Vous n'avez pas vu le Zigli depuis. C'est un dimanche matin, vous savez, je suis très occupé, très pris. Je m'occupe euh, de mon travail, de ma petite famille. Voilà, il faut travailler. Il faut chercher à gagner de l'argent pour... Euh, ne pas être un mendiant et dépendre des gens. Donc, bon dimanche à vous. Pour ceux qui iront à la messe, moi, j'irai un peu plus tard. Là, j'irai faire mon petit jogging, mon petit sport. Est-ce que vous allez bien? Voilà. Nous allons rapidement avoir une petite causerie éducative, comme j'aime le dire, ce que j'appelle le bébé les boucles du dimanche matin. Bienvenue à toi qui dors. Bonjour à Je Fort Maxi. Miliano, bonjour, merci, bon dimanche, bon dimanche, que la paix règne entre vous, partageons vite fait ce direct, réveillons-nous, réveillons-nous, je sais que beaucoup iront à l'église, à la messe et tout ça, donc euh, c'est pas grave, voilà, partageons le direct, vite fait, vite fait, connectons-nous, partageons, un petit bébé les boucles, voilà, le direct est intitulé vous, nous avons laissé la toile aux individus dangereux et nous allons tous lire l'heure. Hier, c'était, euh, je crois, Daniel Sang, si je n'écorche pas son nom, euh, l'artiste, comédien, humoriste qui joue dans les séries. Aujourd'hui, je me lève, c'est le nom d'Achille Mana qui est partout. Et vous savez que moi, mes directs ont une visée pédagogique. Voilà, c'est pour instruire éduqué, voilà, donc euh, je vais faire mon petit sport vite fait, c'est le dimanche, après j'irai à la messe, voilà, la messe ça sera à 11h, donc euh, jusqu'à 10h je vais faire mon petit jogging, euh, je viens, je prends ma douche et puis j'irai rendre grâce à mon Dieu qui me permet de tenir, d'être debout, d'être fort, d'être puissant, voilà, l'audience qui va pas durer, on aura à peu près 30 minutes d'échange, et je salue tous mes nombreux followers à travers le monde, ceux qui me suivent depuis Kalaminkoul, mon village natal, qui iront prier ce dimanche à la paroisse Mathieu de Banga. Je suis avec vous de tout cœur. Je salue toutes les populations, n'est-ce pas, euh, des Bebda chez mes oncles. Je salue ma belle famille à Biwombane. Je salue ma famille du côté de Yaoundé, au quartier Emana, vers Borne-Fontaine. Et je salue comme ça mon autre famille du côté de Santa Barbara. Je salue tous les habitants de Kuwait City, du côté d'Oja, mes voisins. Et bien évidemment, je vous salue, vous qui m'écoutez et me suivez à travers le monde. Je salue particulièrement ma belle-mère du côté de Kounou. Bonjour à vous, bonjour petit frère Zogo. Bonjour à toi, euh, Boro Boro Sangui, le grand Boro Sangui. Waouh Bonjour à Evie Aurélia, merci, bon dimanche à toi. Bonjour à Wellington. Bonjour à toi, le Zigli, toi aussi tu es un Zigli, merci pour ce témoignage. Bienvenue donc dans ce petit live intitulé Bébé les boucles, causerie du dimanche matin, Milan Mikikira, Milan Misondo. Voilà, les petites causeries éducatives, instructives du dimanche matin. Éternel et mon, bon, mon berger, bonjour à toi. Vous êtes encore endormi, oui, j'aime bien, c'est pour vous réveiller, moi je suis matinal. Voilà, vous allez suivre ça étant couché sur vos lits et tout, parce que à partir de 10h, 11h, je, je vais faire mon jogging. Après le jogging, j'irai à la messe. Et quand je reviens de la messe, je vais sur les grands classicaux du dimanche sur Vision 4, Equinox, Canal 2, pour m'imprégner de l'actualité de chez nous. Voilà. Euh, J'ai été un peu absent des réseaux sociaux parce que je travaille beaucoup et durement pour mériter mon modeste train de vie, pour que je ne sois pas un mendiant. Voilà. Si je parviens à vivre, euh, de manière décente, sans me compromettre, sans tendre la main, euh, c'est parce que je travaille. Et je vous invite aussi, 
à suivre cet exemple-là de la diaspora utile et positive. Voilà. Pas cette diaspora inutile, dangereuse, qui est sur les réseaux sociaux à longueur de journée, vitupérant, vilipendant. Je n'ai pas dit que tout ce qui sont sur les réseaux sociaux sont une diaspora inutile. Non. Ce n'est pas ce que je dis. Voilà. Je cible, n'est-ce pas, une bonne partie de cette diaspora-là qui vous donne des leçons et qui, à la limite, eux-mêmes l'incarnent. Allez, partagez-moi le direct vite fait. On va passer à l'essentiel. Je vais prendre ma petite bouteille d'eau. Bonjour à vous. Juste le temps de partager. Et je remercie donc tous ceux qui me suivent à travers le monde et puis les Amériques. Je remercie ceux qui me suivent depuis l'Antarctique, depuis l'Asie, depuis l'Océanie, depuis euh, l'Europe, tous ceux qui me suivent même du côté de l'enfer et même du paradis, je remercie tous ceux qui me suivent et qui sont en train probablement de profiter de la vie. C'est la grâce matinée et le matin. Bon appétit à tous les couples, à tous les églises. Moi, j'ai déposé ma église au travail, Madame Zogo. Elle est allée au travail et je vais la récupérer à 19h30, 20h. Moi, j'ai travaillé hier aussi, j'ai fait des heures sup. C'est ça qui nous permet de gagner le maximum d'argent possible. Toi qui me regardes depuis le Cameroun, qui dit toujours, oui, le grand frère, si, tout ça, je bosse dur. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte. Ceux qui viennent vous vendre du rêve. MC Olegué Gluten Morgan Zigli. Gluten Morgan à toi. Merci. Gluten Morgan, my brother. Voilà. Nous allons donc délivrer notre petit message. Parce que euh, je pense que du côté des Amériques, c'est la nuit qui est en train de tomber. Nous, en Europe, c'est le matin. Bonjour à toi, Gaëlla Crescence. Oh là, tu vas bien, ma soeur? Courage, mon commissaire. Celle de travail paye. Absolument. Je suis là pour vendre la valeur du travail. Parce que c'est le travail qui nous permet de vivre décemment. Vous voyez, ces modestes conditions de vie décentes, c'est parce que nous trimons. Toi qui me regardes depuis le Cameroun, à Douala, à Yaoundé, à Garoua, à Bafoussam, à Boya, à Limbé, et à Douala, un peu partout, sache que la vie n'est pas facile. Il faut se lever le matin, il faut travailler pour avoir le confort, le minimum. Ceux qui viennent vous vendre le rêve, là, méfiez-vous. Le travail est loin de nos trois grands mots, l'ennui, le vice, le besoin. Et le travail fait que nous soyons libres, que nous ne soyons pas des clones, des gens instrumentalisés et manipulés. Voilà, c'est ce que disait l'ancien président ivoirien au foyer de Boigny, qu'un homme qui a faim n'est pas libre. Voilà, pour être libre, il faut travailler, il faut dépendre de personne. C'est pour ça que votre église est en capacité de se lever, de parler avec respect au président Paul Biya, de parler avec respect à la première dame, avec Angongo, sans que je ne subisse des représailles. Et c'est ça l'avantage de l'Occident. Ce n'est pas le paradis, mais... Ici, on est libre, on peut travailler et s'exprimer librement. Et c'est de ce Cameroun que nous voulons demain. Ce n'est pas le Cameroun des affamés, des dangereux, des voyous, de la racaille, des maîtres chanteurs qui diffusent des nudes, des gens qui font n'importe quoi, des gens sans éducation, sans cervelle. Ce qu'on appelle la racaille, des gens qui n'ont rien fait de leur vie. Ouh là là, bonjour à toi Marcelina Olinga. Merci, merci beaucoup. Donc... Euh Très rapidement, nous allons euh, lancer donc notre petit direct. Je tenais ici à féliciter mon petit frère, le commissaire Rognon Rognon Maurice, voilà, qui est mon promotionnaire, devenu commissaire principal. Chapeau, félicitations à toi, mon cadet. Merci. Nous étions de la même promo. Je suis fier, je suis fier pour lui. Euh, il m'a fait l'honneur de me saluer lorsqu'il était de passage à Paris. On s'est vu lors du dernier concert de l'artiste Lady Ponce à l'Olympia, je crois, il y a beaucoup de mes camarades qui ne me saluent pas. Pourtant, chez nous, il y a un principe sacré qu'on appelle la solidarité. Tu ne me cherches pas, je ne te cherche pas. Tu ne me salues pas, je ne te salue pas. Quand vous me voyez, je n'ai pas faim, je ne souffre pas. Voilà. Donc, euh, Dieu m'a fait grâce de m'enlever de cette mare à crocodile et de m'accorder une seconde chance, mes frères. Et cette seconde chance-là, j'en ai profité. Je remercie la Providence et je remercie l'État français. Euh, je remercie l'État français qui a bien voulu m'accorder cette seconde chance qui me permet, moi, le Zigli, l'enfant de Rédicalamine Cool, de vivre 
de renaître de mes cendres. Voilà. Et je ne sais même, je serai jamais assez reconnaissant vis-à-vis euh, -vis de l'État français qui m'a permis de saisir une nouvelle opportunité. Mario Nana, bonjour à toi, ma nièce, ma fille, merci. Alors, ce que je voulais vous dire ce matin, au-delà des petites blagues, c'est clair, vous allez me suivre en différé, le direct sera partagé, écoutez. Vous savez, ça fait plus d'une semaine, vous ne m'avez pas vu sur le petit écran. Et il est quand même de bon ton que je vous rassure et que je vous donne de mes nouvelles. C'est pour ça que je fais cette petite apparition qui sera très brève. Voilà, c'est le dimanche, c'est le week-end, j'ai beaucoup de choses à faire. Bonjour à toi, Linda Solange Bélardenne, cette grande dame, mes respects. Alors, de temps à autre, je dois vous rassurer parce que disparaître comme ça, ça peut vous inquiéter. Je vais super bien, je n'ai pas de problème grave, je m'occupe de mon travail, de ma famille de mes activités privées parce que euh, Facebook, le Facebook camerounais, le virtuel camerounais est l'un des endroits les plus dangereux au monde. C'est l'un des endroits les plus dangereux au monde, je vous l'ai dit. Si vous voulez avoir des ennuis, venez sur le Facebook, les médias sociaux camerounais. Vous allez vivre de toutes les couleurs. Deux fois, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas d'autre pays au monde? Est-ce qu'il n'y a que le Cameroun? Où on peut observer ce genre de choses-là. Quand je me lève deux fois, avant de me lever, je guette à gauche, à droite, j'ai peur avant de descendre de mon lit. C'est pour ça que je vous ai dit, chez moi, par exemple, j'ai mis des caméras partout parce que le degré de méchanceté des Camerounais m'inquiète. J'ai mis la vidéoprotection chez moi. Je fais très attention. Là où je vis, quand j'entends parler euh, d'un Camerounais, hier, Rémi Mbono a dit on annonce l'interdiction de sortie du territoire de Samuel Eto et son arrestation. Euh, moi, j'avais mis Samuel Eto en garde depuis, on va y revenir dessus, éternel et mon berger. J'avais dit, Samuel Eto, fait très attention, je suis direct et sur ma page. Le Cameroun est une mare à crocodile où, quand tu n'as pas été avec eux dans leur réseau, ne viens pas t'y aventurer. Voilà. Je vais revenir sur le cas d'Eto, ce n'est pas l'objet de mon direct, mais il est de bon ton que je revienne dessus. Euh, si des gens comme nous, on a été broyés, combien de gens ont été broyés au Cameroun Voilà, le Cameroun n'aime pas le mérite. Le Cameroun n'aime pas des gens qui disent la vérité. Le Cameroun n'aime pas des enfants courageux qui ne dépendent pas d'eux. Le Cameroun aime des gens qui se sont compromis, qui sont corrompus, qui sont dans les sectes, qui pratiquent la mystocratie, qui sont des francs-maçons, des, tout ce que vous imaginez, du, des méchants. C'est un cartel. Et si tu n'appartiens pas à ce cartel, ne viens pas t'y aventurer. C'est une mare à crocodile. Le Cameroun, en réalité, les léviers du pays ne sont plus entre les mains d'un homme lucide. Le Cameroun est entre les mains des monstres et qui se servait du président Paul Biya. Et celui qui ne l'a pas compris, il est bête, il est fou. Le président Biya n'est plus aux manettes du pays. Ah non, ah non. Le Cameroun est dirigé par procuration sur très haute instruction et je voulais démontrer en décortiquant le fameux décret qui donne une délégation de, de pouvoir presque, sous forme de délégation de signature permanente à M. Ferdinand Ngongo. Bon, ce n'est pas notre sujet. Voilà, parce que ma femme m'a dit, hé, hey, qui est chéri Toi aussi, Ngongo, le matin, à midi, le soir. C'est vrai, il est ce qu'il est. Bon, pour que ça ne soit pas vécu comme un acharnement, moi, je préfère regarder de loin. Voilà. Nous sommes dans le bébé libou pour ceux qui viennent de se connecter et je pense que, est-ce que vous êtes d'accord que je lance une nouvelle chronique qu'on va appeler « Bebel et Bouc » et que je vais euh, probablement acheter les droits d'auteur auprès de Sébastien. On l'appelait comment Marie-Chantal Mimbomifuda et Oronakila, le papa qui présentait ça, pour qu'il me cède des droits d'auteur. Donc, euh, deux fois, nous allons avoir cette petite causerie calme, sincère, qu'on va appeler le « Bebel et Bouc » ni langue ni sonde, des belles boucles, on va se dire les vérités. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette petite formule-là où on va ressasser les faits de société flagrants et nous allons les commenter afin de tirer les leçons de manière un peu sarcastique et humoristique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce concept-là du bébé les boucles Mettez-la oui, 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 pour m'encourager. Voilà. Sébastien Bleuzo, on a tout à fait. Merci, Céleste MC, bonjour à toi. Sébastien Bleuzoona et Marie Chantal Mimbo Mifuda, nos compatriotes. Je ne loupais jamais, jamais, jamais 
Bebe le Bouc. C'était l'une de mes séquences préférées. Je ne sais pas si Bebe le Bouc existe toujours ici. Tare Sébastien, Blaise Oona vit toujours. Voilà. C'était un grand homme qui m'a énormément inspiré. Le François Bingono, Bingono. J'aime beaucoup suivre leur chronique. Alors, mes chers compatriotes, bienvenue donc à ce petit live. Écrivez là que vous aimeriez bien que je mette sur pied un concept qui est proche et qui ressemble à Bebe le Bouc de Marie-Chantal Mimbomi Fouda et Sébastien Blaise Ouono. Et comme ça, on va se servir des faits de société pour pouvoir faire de la pédagogie, des faits, par exemple, comme des nudes, des personnalités qui sont exposées, des voices, des femmes à travers l'air, extrêmement méchantes, qui exposent tout le monde. Alors, sans plus trop tarder, mesdames et messieurs, je vais vous délivrer le message parce que, comme vous le savez, euh, la merde attire beaucoup de mouches. Vous voyez, si quelqu'un va déféquer dans un coin, vous verrez qu'il y a beaucoup de mouches qui vont venir vers la merde. Alors, nos directs sont des directs de qualité parce que les gens n'aiment pas la vérité. Les gens aiment l'imposture et la mise en scène parce que nous vivons dans un monde qui n'est pas vrai. Nous vivons dans un monde qui est faux. Et dans ce monde-là, ceux qui sont clean, qui s'efforcent d'être exemplaires, transparents, et vivent de leurs efforts, sont perçus par la masse, la masse qui est dans la dérive, comme étant une menace. Donc, et j'ai intitulé mon direct, nous, a, nous avons donné le pouvoir, vous avez donné le pouvoir aux individus dangereux sur les réseaux sociaux, et nous allons tous lire l'heure. Commençons donc. Nous allons tous lire l'heure. Je m'explique sur l'intitulé de euh, mon direct. Vous avez remarqué, je vous avais dit une chose, que il y a une stratégie qui vise à exposer les enfants de la forêt avant 2025. Et ils avaient commencé par un sous-préfet, vous vous souvenez, on a publié les nudes d'un sous-préfet. Après ça, on a publié les nudes d'un enseignant. Après ça, on a publié les nudes d'un inspecteur de police. Tous étaient des enfants de la forêt. Ce n'est pas du tribalisme. Si je dérape, interrompez-moi. Je vous dis et je le répète, ils ont publié les nudes d'un sous-préfet qui était un enfant de la forêt. J'évite d'utiliser le mot étant parce que ça heurte beaucoup de fachos. Ils deviennent atrabilaires et grincheux quand j'utilise le mot étant. Je vais utiliser un euphémisme. Voilà, les enfants de la forêt. On a publié les nudes d'un sous-préfet qui était en femme de la forêt. On a publié les nudes d'un inspecteur de police qui était en femme de la forêt. On a publié les nudes d'un enseignant qui était en femme de la forêt. Après ça, on a essayé, n'est-ce pas, de traficoter des images sur l'épouse, la charmante épouse de notre brave frère Bruno Bidjan, que je salue, qui séjourne actuellement à Kondengi. Euh, comment elle s'appelle son épouse là, de, euh, mon petit frère Bruno Bidjan. Beaucoup de courage à toi, mon cadet Bruno Bidjan. Je pense à toi, je pense à sa majesté, à mon Belinga. Je vous aime très très fort. Vous êtes dans mes prières, nous ne vous oublions pas. Et ils ont traficoté une image sur l'épouse de Bruno Bidjan pour faire croire qu'elle était à poil et en train de, et en train de se masturber avec euh, le concombre. Alors, j'ai tiré donc la sonnette d'alarme pour vous dire, en tant que la forêt, méfiez-vous. Euh, il y a un, une vaste conspiration contre vous pour vous terni, pour ternir votre image. Ivana, merci beaucoup, Queen Diamond, merci. Ivana et Soma, ma belle-sœur, la femme de mon petit frère, merci à toi. Et je n'ai pas ton numéro pour t'appeler, mais j'avais le numéro de ton mari. Félicitations à toi pour euh, l'accouchement. Nous sommes avec toi de tout cœur, vivement, que ton mari te retrouve euh, d'ici peu. Voilà, le Cameroun est dangereux. Nous ne pouvons rien, nous ne pouvons qu'observer avec beaucoup d'indignation la descente aux enfers du pays, la dangerosité du pays, le Cameroun qui se cannibalise, qui devient un pays ultra dangereux. Le Cameroun se cannibalise. Plus personne n'est à l'abri. La Mugubelinga, Eko Eko Maxime, Bruno Bidjan. Voilà maintenant aujourd'hui et tout qui calcule. Alors, nous allons donc poursuivre notre direct et je vais vous dire ceci. Chaque fois que je vous parle, vous ne voulez pas écouter. Vous allez vous agglutiner 
sur des directs de voyeurisme, d'exhibitionnisme, d'insultes, de clash euh, qui jettent, n'est-ce pas, le discrédit sur le Cameroun et sa diaspora. Vous êtes des milliers de voyeurs à suivre les directs des gens qui insultent les mamans, les papas, les femmes, les enfants, se clashent à longueur de journée, euh, racontent des fadaises. Vous êtes des milliers. Nous sommes responsables de notre descente aux enfers. Nous ne pleurons pas, nous allons bien dire Parce que nous avons pris le pouvoir. Nous avons donné aux individus dangereux. Et ces individus dangereux nous tiennent en laisse. Et ce n'est que le début. Parce que on ne peut pas laisser la toile aux individus dangereux. Beaucoup m'ont dit, commissaire, on ne t'entend plus depuis, t'es où, reviens et tout ça là. Bon, lorsque nous venons dans un direct, nous faisons des efforts. Vous voyez là, une personnalité comme moi, quelqu'un pétri de talent, qui parle bien, qui instruit, vous êtes 70. Mais si quelqu'un avait ouvert le direct là, pour insulter, pour clasher, pour insulter les mamans, les femmes, les fesses des femmes, des enfants, les maris, tout, vous serez là 3000, 4000. Alors dites-moi, écrivez-la. Votre posture se justifie par quoi le, le, le virtuel camerounais est très dangereux et très méchant. Le camerounais est quelqu'un de très méchant, de très vicieux. Entre parenthèses, quand je dis le camerounais, vous me comprenez, je n'insulte pas tous les camerounais. Le bel exemple est celui dont je vous parle. Les directs qui font courir et ne faites pas des reproches à un certain nombre de blogueurs. Moi, je ne me définis pas comme blogueur. Je suis un lanceur d'alerte avec mes bébés les boucs et tout. Je ne suis pas blogueur. Je ne recherche pas la visibilité, les vues et la monétisation. Voilà. Je sors travailler pour mériter et pour vivre dignement et librement. Je ne vais pas aller me livrer à des choses qui sont contre mon éthique et contre mes valeurs pour pouvoir engranger les vues et la monétisation. Je ne trouverai pas le sommeil. Je préfère aller travailler. Vous voyez, je n'ai pas de vue. Je n'ai pas de monétisation, mais je vis. Et je ne pense pas que ceux qui ont la monétisation des vues et autres vivent mieux que moi. Parce que la grandeur d'un homme, c'est dans le travail digne. Je dis bien le travail digne. On ne gagne pas sa vie en exposant des gens, en les insultant, en les vilipendant, en faisant n'importe quoi. Cette manière de gagner sa vie est indigne. Elle est indigne. Tout ce qui se gagne sur le dos du, le dos du diable, c'est dépenses sur son ventre. C'est pour ça que vous verrez toujours tous ceux qui se livrent à ces genres de pratiques, c'est-à-dire des truands du virtuel, ils finissent toujours par payer, par écoper. Voilà. C'est ce que Kofi Lomédé a dit. Ils ont le succès, mais non pas la réussite. C'est quoi la réussite? Il y a une différence entre le succès et la réussite. Quand vous-même vous regardez ce qui se passe sur Facebook, personne n'est épargné. Personne n'est épargné, il y a des choses que je vois ces derniers temps. Tu vas même pour aider quelqu'un, on se rend dit que tu achetais l'amour. La... Mais ça fait peur, ça fait peur. Et c'est vous qui encouragez ça. Et vous êtes les premiers à vous plaindre. Pourquoi vous vous plaignez? Vous vous plaignez pourquoi? Puisque dans les directs, les lives où on insulte les mamans, les papas, les grands-mères, les grands-pères, les enfants, les filles, les petits-enfants, leurs fesses, leurs gros ventres, leur sexe, tout, vous êtes la 4000. Vous êtes très méchants. Vous êtes tous des sorciers. Oui, ne vous plaignez pas. Vous êtes tous des méchants, des sorciers. Parce que c'est un peu comme quelqu'un qui va aller suivre comment on mange la chair humaine. Il dit que ça lui procure du plaisir. On dépêche quelqu'un, on le mange et... 10 000 personnes suivent. C'est comme si tu allais suivre comment on viole une fille. Et on filme et vous regardez un viol. Donc, vous, Camerounais, nous avons atteint un haut degré de perversion. Nous avons atteint un haut degré de dérapage moral, la dérive morale dont on décrivait dans la Bible, dans Sodome et Gomorre. C'est une société extrêmement méchante qui va à la dérive et pour résister au Cameroun, il faut briller par la dérive, le mal. Et qu'est-ce que vous voulez Ceux qui recherchent la visibilité des vues qui ont des pages monétisées ne peuvent que servir ce que le public aime et adore pour avoir des vues. Ils me disent, commissaire, toi tu vas rester là. Ça ne sert à rien de vouloir instruire les Camerounais. 
Les Camerounais sont des sadomasochistes, ils adorent la méchanceté, la souffrance. Mais ils sont les premiers à se plaindre de ça. Ne nous plaignons pas. Pourquoi on se plaint que les nudes de Nsan circulent Pourquoi on se plaint aujourd'hui que les nudes de Achille Mana circulent Parce que c'est vous qui donnez le pouvoir à ces individus dangereux. Et ils doivent sauf que vous exposer. Ils vont vous acculer, vous faire du chantage. Exposer vos femmes, vos enfants correctement jusqu'à ce que vous preniez conscience que, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire là Oui, vous avez donné le pouvoir aux individus dangereux. Et il y a une adage qui dit nous avons les dirigeants que nous méritons. Les dirigeants du Cameroun sont à l'image du peuple camerounais. Les blogueurs, les influenceurs que vous avez sont à l'image du public. Un public fait de méchants, des gris de jaloux, de voyeurs, d'exhibitionnistes, des gens qui sont là pour prôner la haine, aller s'agglutiner dans un direct où on insulte les mamans, les papas, les fesses. Ces gens sont devenus des stars. Et je ne fais de reproches à aucun blogueur, à aucun influenceur. Je ne fais aucun reproche parce que je fais le reproche au public. Les blogueurs, les influenceurs suivent la tangente, la trajectoire du public. Oui, le public en réclame. Le public adore ce genre de choses-là. Le public aime ce genre de choses-là. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils y fassent rien Ils doivent vous servir ça. Chaque matin, tu te lèves à la une, il y a les nudes d'un individu. Et si moi j'interviens ici, ce n'est pas parce que euh, je veux m'attaquer aux influenceurs et aux blogueurs. Moi, je suis un lanceur d'alerte. J'interviens ici pour vous dire que je vous avais mis en garde qu'il y a un plan d'humiliation, de déstabilisation des enfants de la forêt avant 2025. Et vous allez voir, c'est toujours les mêmes. C'est toujours Juimanto, l'icône, le symbole, n'est-ce pas, de ce que j'appelle ici le roman des bois sur Facebook. Voilà, tu devrais faire la paix avec tes frères. Voilà que Amoud a fait la paix avec l'or de l'île PDG de l'eau fondée à de Boston. Très bien. Je vais répondre à Port du Sud. Je ne sais pas qui c'est. Je fais la paix que j'ai des problèmes avec qui. On fait la paix quand on a déjà des problèmes avec quelqu'un. Tu m'as déjà vu dans un direct parler de qui? Fleur de l'île qui t'a dit que j'ai un problème avec elle. Fleur de l'île et ma soeur ont... J'ai son numéro. Quand elle peut, elle m'appelle. Quand je peux, je l'appelle. Lolo, pareil. Alors, je vais faire la paix. Tu m'as vu un jour aller insulter Fleur de Lille. Je m'adresse à toi, Port du Sud. J'ai l'impression que tu sors du coma et tu prends le direct en cours et tu ne sais pas de quoi on parle. C'est pour ça que j'ai dit que deux fois, soyez raisonnable. Amout a fait la paix, mais il avait des problèmes avec Fleur de Lille. Ils avaient des histoires d'argent, ils s'insultaient et tout. Moi, je ne me souviens pas. Un hein, écrit là, Port du Sud, avoir eu un problème avec Fleur de Lille. Fleur de Lille, il y a eu un malentendu sur l'affaire de de Chantal à ici, ma grande soeur, quand je la défendais, et très vite, elle m'a appelé, on a réglé ça. Vas-y, réponds-moi, Port du Sud. Je fais la paix avec qui? Moi, je suis en paix avec tout le monde. Même samedi de Boston, on a des désaccords sur le plan politique, mais on n'a pas une unité personnelle. Je n'approuve pas ces méthodes sur le plan politique, aller agresser les gens, les brutaliser. Je ne suis pas contre son combat. Mais on n'est pas pour autant des ennemis. Et ben, voilà. Fais la paix avec Rémi Gonon et Sandy de Boston. Alors, euh, je savais, parce que tu es un taliban, j'ai quel problème avec Rémi Gonon. C'est Rémi Gonon, je vais donc t'expliquer, qui allait me porter plein ta chaîne. Parce que vous vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Rémi Gonon a dit que je suis dangereux, je le menace. J'utilise des métaux de la police, il se sent en insécurité. Je suis allé, tu avais accusé Rémi Gonon et Flore de Lille de travailler pour le système. Et Rémi Gonon lui m'a accusé de quoi Je n'ai pas accusé, j'ai le voice où Rémi Gonon parlait. C'est pour ça que je dis, quand je vais parler encore des babiliqués, des extrémistes, ben, regardez celui de la porte du sud, il débite des insanités. Et l'extrémiste bamilique est quelqu'un qui va venir, il avance une idée. C'est ma femme qui me dit, tu ne peux pas les convaincre, ils sont obtus comme des autistes. Ils ont une idée, 
C'est que la haine les aveugle. Voilà. Euh, il vient, il commence à dire faire la paix. Dès que je le raisonne, il passe à autre chose. Tu avais dit que, tu avais dit que. Il ne sait même pas de quoi il parle. Rémi Ngono a allé m'accuser. Et Rémi Ngono, dans un audio, puisque c'était mon frère, on causait. Pourquoi j'ai gardé cet audio Avant lui et moi, on causait. Ce qu'on se disait, quand il allait en public, il niait. J'ai voulu garder une preuve. Donc, dans l'audio, un mot m'a même appelé. Il m'a dit, est-ce que l'audio là est vrai Si tu veux, je t'envoie l'audio. Hein, mon frère Bamleke, porte du Sud. Je t'envoie au Rémi Ngono. Parle, il me dit... Je ne suis pas là même pour parler de Flore de Lille. Parce que vous, les extrémistes Bamileke, vous êtes toujours... C'est ça que je déplore. Moi, je parle autre chose. Vous êtes toujours venu dans la boue, la bêtise, mon frère. Moi, je suis un homme poli, instruit, qui vit chez lui, assis. Regarde là, chez moi. Je suis chez moi. Voilà. Il c'est mieux de l'ignorer, c'est vrai. Parce qu'ils vont venir détourner les sujets. Mais après, ils vont dire, Zoro à la haine, Zoro est tribaliste. Mais réfléchissez un peu, mes frères Bamileke. Moi, je ne vous déteste pas. Je parle des extrémistes Bamileke. Parce que j'ai beaucoup de Bamileke qui me suivent. Ils sont toujours autistes. Ils ont des positions arrêtées. Ah, bonjour, concours à sa majesté. Quand il parle, il va du coq à l'âne. Il n'a aucune logique. Il parle des choses qu'il ne maîtrise pas. Oui, il commence par A. Dès que tu pars à A, il passe à B. Dès que tu passes à B, il passe à C. Dès que tu passes à C, il passe à D. C'est ça qu'on appelle évoluer du coq à l'âne. Il n'a pas de logique. Il va dans tous les sens. Il s'agite comme un mauvais esprit. Tout simplement parce que la haine les aveugle. Dès qu'il voit un nom d'un enfant de la forêt, sans réfléchir, il le catalogue et là. La haine les aveugle. Il va venir me dire faire la paix avec tes frères comme Amod. Je lui réponds que je ne suis en guerre contre personne. Amod fait la paix. Il est avec ces gens-là. Ils ont eu des problèmes. Moi, je n'ai pas eu de problème avec Flore de Lille ni Lolo. Je parle ici et m'écoute. Je vais faire la paix avec elle. Que nous avons d'abord quel problème à la base. Moi, je mène ma petite vie. Je vais au travail. Je bosse. Bonjour à toi, euh, Babous Tria. Je bosse, je gagne ma vie, je m'occupe de mes enfants, de mon épouse, de ma famille. Fais donc la paix avec le bingo. Il revient. Madame Zouba a raison, que tu ne peux pas raisonner, mais c'est Mr. Babiliki. Que chérie, tu perds ton temps. Les Mr. Babiliki, lui, c'est que Zouba est méchant. Parce que Zouba ne soutient pas comme tout. Tout ce que tu vas dire, il ne va pas comprendre. Il dit, mon chéri, ne perds pas le temps. Il me dit, fais la paix avec le bingo. Mais j'ai quel problème avec le bingo. C'est lui qui allait m'accuser. Voilà. Moi, je, je, tu m'as déjà vu prendre un bâton, aller attaquer les Non, non, non. On est des adversaires idéologiques. C'est comme en France. Est-ce que Marine Le Pen et Macron sont des ennemis? Pourtant, ils ne sont pas d'accord sur le processus politique. Voilà. Donc, c'est comme tu allais dire à Macron, va faire la paix avec Mélenchon. Macron n'est pas l'ennemi de Mélenchon. Ils sont opposés idéologiquement. Je suis opposé idéologiquement à Rémi Gono. Mais ça ne fait pas de lui mon ennemi. En bon français, nous sommes des adversaires politiques. Nous ne sommes pas d'accord sur le positionnement idéologique. Mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Parce que je suis un homme instruit qui sait faire la part des choses. Mon ennemi, c'est celui qui va violer ma fille. Qui va forcer ma porte pour me tuer. À ma connaissance, mon frère Rémi Ngono n'a ni violé un de mes enfants, ni cassé ma porte. Pourquoi il devait être mon ennemi Il ne faut pas galvauder certaines formules. Passe par derrière là-bas, papa, il fait le direct. Voilà. Donc, on va continuer en disant qu'il veut nous distraire. Comme sa majesté, un concours m'a dit, nous parlons d'un sujet, les réseaux sociaux. Et vous voyez, mon frère Port du Sud... Il va mettre Port du Sud. Il faut mettre Port de l'Ouest. Mon frère Port du Sud va donc venir. C'est toi qui avais porté plainte à lui. Bon, c'est moi qui ai porté plainte alors. Où est le problème? C'est pas grave. Une Port du Sud. C'est bon, comme tu connais tout. Avançons. Tu as raison. Tu es trop fort. Mais Madame Zouboussou, me dit, elle vient même d'envoyer le message là que je t'avais dit. Ne perds pas ton temps avec les extrémistes bamiliques. Tu ne vas jamais les convaincre. Ça dit, ça m'amuse souvent. J'ai un voisin extrémiste bamileke. On était des grands amis avant. Dès que Kamdou est arrivé, il ne nous salue plus, on ne se dit plus bonjour. Mais, il me 
considère comme si c'est moi qui suis à l'initiative de la haine. C'est lui qui a décidé ne plus me dire bonjour, ne rien faire. Il faut aller prendre ta douche, Bombo. On va tout sortir. Vous remontez, vous vous lavez, vous prenez vos douches. On va sortir. Donc, euh, il faut monter, vous prenez vos douches. Papa fait le direct. Vous restez en haut. Du coup, euh, il va venir. Il va dire qu'il gère la haine. Pourtant, c'est lui qui a décidé de ne plus me saluer. Parce que je suis contre Kamdo. C'est lui qui a décidé de me faire la guerre. Mais c'est lui qui va se plaindre que je suis méchant. Madame Zoué au travail, sa majesté. Alors, moi, je ne comprends plus votre logique. Tu vas voir notre frère Nesrénis qui va venir, il insulte ta mère. Il dit Zoué, le cul de ta mère. Comme tu lui dis aussi, le cul de ta mère aussi. Il dit Zoué mal élevé. Il ne maîtrise pas ce qu'on appelle l'antériorité. Ce qu'on appelle... Euh, il y a toujours une corrélation entre la cause et les faits. Il voit toujours les conséquences. Lui, il a le droit d'insulter ta mère. Il a le droit de t'insulter. Le bon extrémiste va m'éliquer. Mais, dès que toi, tu lui rends la politesse, il dit que tu es très méchant. Bon, moi, je me demande leur processus d'éducation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne parle pas du peuple bamiliqué. Je parle des extrémistes bamiliqué. C'est différent. Alors, je continue mon direct en disant ceci. Vous, enfants de la forêt, sa majesté a tes bons coups. On va organiser mon intronisation parce que je vais fêter les noces de porcelaine avec Madame Zorou. Vous serez invité. Nos 20 ans de mariage l'année prochaine. Voilà. Parce qu'on s'est connus en 2005. Et nous avons, nous, nous sommes mariés officiellement en 2009. En 2008, autant pour moi. Non, c'était 2009. Et, mais c'est en 2005 que nous nous sommes connus. Je fêterai des, mes noces de porcelaine l'année prochaine. J'inviterai 50 proches triés sur le volet qui vont m'accompagner dans ça. D'ailleurs, le président Bia a fêté ses noces de perles, ses 30 ans de mariage. Voilà. J'ai connu mon épouse étant très jeune. Je venais de sortir de l'école de police. J'avais moins de 30 ans. J'étais très jeune, très jeune. J'avais la vingtaine. Parce que je suis entré très tôt à l'école de police pour en, sortir, en ressortir comme commissaire. Nous continuons donc en disant ceci. Moi, je n'ai rien après un peuple. Je mets en garde les enfants de la forêt. Que enfants de la forêt, je ne sais pas. Vous voulez que je vous parle dans quelle langue? Il y a une vaste conspiration contre vous qui vise à envoyer des filles vers vous. Vous filmer, à voir des choses contre vous, pour vous faire le chantage, afin de salir la communauté et que ceux qui sont visibles, qui ont une visibilité, se retirent. Et qu'on laisse le champ libre aux autres. Et c'est pour ça que je vous ai dit, le, celui qui a toujours l'exclusivité s'appelle Jui Mando. C'est lui qui a attaqué notre frère et icône Achille Mana. Que, oh, voilà le voice sur Achille Mana. Une femme l'expose. On dit qu'il est alcoolique. On dit qu'il ne sait pas faire l'amour. On dit que vous ne verrez jamais Jui Mando publier un truc sur un mechum mechum. Les nudes ou un scandale. Alors, cela me rappelle une histoire entre Nathalie Kwa, que j'ai vue sur les réseaux sociaux, et son frère. J'ai été choqué de voir que le petit frère de Nathalie Kwa dit qu'il a approché Jui Manto. Quand il avait des problèmes, soit il était persécuté, on lui faisait quoi, et il voulait que Jui Manto porte sa cause. Alors, je n'ai pas assez de batterie, peut-être on va arrêter le direct là, hein, parce que j'ai oublié mon chargeur au bureau hier, j'irai le chercher. Du coup, il nous dit donc que Jui Manto, il a approché Jui Manto pour défendre sa cause. Voilà. Et j'ai été choqué. C'est toujours les, les enfants de la forêt qui donnent le fouet, la chicote aux autres. L'enfant de la forêt ne va pas venir voir Junior Zoko, que mon frère défend cette cause. Il va aller voir Jui Manto contre ses propres frères de la forêt. Et Zuimanto va toujours tirer sur vous, le voilà. Ils ont exposé un sang. L'acteur, qui est un enfant de la forêt, un bassa. Maintenant, ils exposent Achille Mana, qui est un enfant de la forêt, ancien joueur de foot. 
tu ne les verras jamais exposer les leurs. Zuman, tu n'as pas parlé de l'affaire Jérémie, du tape et autres. Non. Enfants de la forêt, vous voulez que je vous parle dans quelle langue Et les mêmes enfants de la forêt s'associent à ces hégémonistes et extrémistes qui veulent votre mort et vous détruire. Je parle des extrémistes, je ne parle pas d'un peuple. Vous faire la différence et vous en donner à cœur joie. Vous allez lire leur. Vous leur avez donné le pouvoir des individus dangereux sur les réseaux sociaux qui n'ont pas de vie, qui ne travaillent pas, qui n'ont rien. Vous les voyez, font la fête partout. Ils mangent, ils montent, ils descendent. Pour jouer ici, il faut être dans le lobby de ces extrémistes comme artistes. Les artistes sont obligés d'aller les flatter. Pour faire quoi que ce soit, il faut se plier et se soumettre à eux. Pourtant, je n'ai pas dit que nous ne voulons pas du changement. Nous voulons du changement. Mais moi, je ne me plie pas à un clan, à un cartel. Autant je m'oppose au cartel de Ngongo, autant je m'oppose au cartel de Mechumgechum. Je parle de Mechumgechum. Et je vous ai défini ce qu'on appelle Mechumgechum. Je suis un individu libre. Voilà. Et quiconque pense qu'il va m'envoler dans un cartel, je me bats pour un Cameroun où il y a la justice, il y a l'éthique, la morale, la vertu, un changement vertueux. Je veux un changement vertueux. Je ne veux pas qu'on remplace Pierre par Paul pour réinstaller les mêmes méthodes. On linge une tribu, on expose une tribu, on met en lumière des crapules, des individus dangereux qui vous filment, qui exposent vos nuits de chaque jour. Et vous allez lire leur. Parce que vous leur avez donné le pouvoir. Vous êtes 10 000. Allez vous agglutiner sur des directs des gens qui insultent, qui lingent, qui insultent les fesses, le corps des femmes, des enfants, des mamans. Vous êtes responsable de ce qui vous arrive et vous allez lire leur. Vous allez lire leur. Vous avez érigé en parangon des individus dangereux dont la place est dans les asiles psychiatriques, dont la place est en prison, des crapules, des bandits, des des mauvais, sans scrupules, sans foi ni loi. Ils vont vous traquer jusqu'en enfer. Ils vont vous acculer. Ils vont vous harceler. Vos nudes seront bien dehors. Vous allez lire leur. Jusqu'à ce que vous preniez conscience de qu ce que nous sommes en train de faire. Et je vais donc conclure celui qui m'a interpellé parce que je n'ai plus de batterie. J'ai oublié mon chargeur au bureau hier. J'irai le chercher. Et toi est victime de quoi? Du rouleau compresseur. N'est-ce pas? De ces systèmes médiocres incarné par des individus médiocres comme le disait Osman Songo. Si tu ne fais pas la politique, des médiocres vont le faire à ta place. Ces médiocres vont prendre des décisions médiocres et tu vas subir ces décisions médiocres. Et tout est dans une mare à crocodile. Dans cette mare à crocodile, on ne veut pas des gens qui brillent, des gens dynamiques, des gens qui prennent des initiatives, qui peuvent être libres, autonomes qui disent la vérité. On veut des gens corrompus, on veut des gens vendus, des gens qui se taisent, qui ne disent rien. Vous voyez le système camerounais, tous pourris. Justice, finance, partout. Tu vois un inspecteur des impôts, des douanes, des trésors, il vole, il se tait. Un magistrat, il vole, il se tait. Voilà ce qu'ils veulent, des soumis qui se sont compromis. C'est un système tous pourris. Donc, ne viens pas dans ce système-là pour dire que tu vas rétablir l'ordre. Il faut d'abord bien te préparer avant d'affronter ces gens-là. Voilà. Donc, 2025 qui arrive, on va voir. Et tout va avoir tous les problèmes du monde. Je n'ai pas dit que Eto est parfait. Si Eto a sa femme, qu'il écoute sa femme, qu'il écoute sa mère, il est dans une mare à crocodile. Je l'avais prévenu que ces gens n'ont de pitié pour personne. Les voilà, ils ont arrêté Amour Belinga. Ils ont arrêté Eko Eko. Ils ont arrêté Bruno Bidjan. Rien ne les arrête. Et vous suivez tout ce qu'ils font là. On a dit, oui, on va laisser qu'Amour Obeling à se taise. Après, il n'y a pas de pitié avec ces gens. S'il faut qu'ils sacrifient, et tout, ils vont le sacrifier. Voilà. Et tout aurait mieux fait de garder ses milliards, de faire son business, ses affaires, de devenir même entraîneur. Il, il mènerait une vie tranquille. Moi, je lui avais donné ce conseil. Vous voyez, en France, vous avez vu qu'un ancien joueur allait chercher la fédération ils mangent leur argent, ils font leurs affaires, ils sont des consultants, ils vivent tranquilles. Et toi, des bonnes idées, il a essayé. Mais il ne peut pas parce que ces gens, pour eux, et toi, est une menace. Il est une menace. Il n'aime pas des gens comme et toi, des gens indépendants, libres, des gens crédibles, qui ne doivent rien au pays, qui n'ont pas volé, qui ne sont pas compromis. Ils n'aiment pas. Ils vont tout faire pour l'écraser. Ils vont tout faire pour finir. Donc, continuez. Vous allez lire, nous allons tous lire. 
Moi, je vais arrêter mon direct là, c'est le dimanche. Je vais aller faire mon sport. Après, j'irai prier Dieu. Et je vais m'occuper de ma petite famille. Je n'ai plus de batterie. C'est pour ça que la luminosité a baissé. J'ai oublié mon chargeur au travail. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Tout en vous réitérant mon, mon message étant pour moi. Vous avez confié vos destins aux individus dangereux sur les réseaux sociaux. Ces individus ont pris le pouvoir. Et nous qui sommes là pour faire de la pédagogie, pour faire ventiler et circuler des messages, n'est-ce pas, instructifs, des messages avant-gardistes qui vont permettre à notre société de sortir de l'ornière, des fonds baptismaux et, n'est-ce pas, de cet archaïsme culturel et social, afin, n'est-ce pas, de nous élever. Mais vous ne savez pas que les dirigeants médiocres encouragent des acteurs médiocres sur les réseaux sociaux pour faire diversion, pour vous éloigner du but et vous maintenir dans l'obscurité. Ils vont toujours les encourager, les soutenir. Vous allez voir les mêmes individus qui font les directs, qui donnent les leçons à tout le monde. Ils ne travaillent nulle part. Leur vie est un cauchemar, mais ils donnent les leçons à tout le monde. Ils sont partout dans toutes les fêtes. Ils dansent partout. Tu te demandes que, à quel moment ils travaillent pour payer leur loyer. À quel moment ils travaillent pour nourrir leur famille. Ils sont partout. Ils ne font rien. Des contre-modèles et des contre-exemples qui sont érigés en paradigme, en paragon, en paragon et en modèle sociétal. Et vous les suivez aveuglement et bêtement. Et vous allez dire leur. Ce n'est pas par cynisme que je vous le dis. Ce n'est pas par sadisme ou par sarcasme. C'est par pragmatisme. Je vous dis la vérité. Nous allons lire leur. Quand tu prends ton destin, ta vie, tu confies à un individu dangereux. Cet individu va te traiter. C'est ce qui arrive à Chineman. C'est ce qui est arrivé à Zang. Moi, je n'ai pas de vie calfétrie. Je fais très attention. Je me méfie. Les gens sont très méchants, très dangereux. Regardez ce qui se passe sur le virtuel camerounais. C'est des crashs, des insultes. Toutes sortes de promiscuité, toutes sortes de vices, de dérives sur les réseaux sociaux camerounais. Et ça arrange les autorités du Cameroun que la société en soit réduite à cette version congrue où on ne va que ventiler à longueur de journée la bêtise des contre-valeurs, des contre-modèles. Ça s'appelle faire diversion. Entre-temps, on occulte la réalité du pays. On m'a montré une image là à Boya. Des milliers de Camerounais s'agglutinent devant des consulats pour aller au Canada. Tout le monde veut quitter le pays. Il n'y a rien. On n'en parle pas. Voilà 2025, c'est la même clique, la même bande. Les mêmes oligarques. Ils ont fait même bas sur le pays. Ils volent, ils pillent. Ils envoient les gens en prison. Le pays va à la dérive. Personne ne parle de ça. On est à longueur de journée sur les réseaux sociaux. On encourage la dérive, les insultes de toutes sortes. Les menaces. Les gens sont contents qu'on insulte les papas, les mamans, les fesses des papas, des mamans, des grands-pères, des enfants, des femmes. On expose les nudités des mamans, des enfants. Les gens s'insultent à longueur de journée. Des milliers de méchants, de voyeurs, d'exhibitionnistes, de, de pervers. Regardez ça. Il vous faut une thérapie de masse pour vous sortir, n'est-ce pas, de cet envoûtement collectif. Moi, je ne cesserai de passer le message. Je suis un lanceur d'alerte. Enfant de la forêt, fais attention. Continue à suivre des contre-modèles et continue à être un mouton. Tu vas te retrouver dans une bergerie comme un mouton et tu seras égorgé et mangé comme un mouton. Voilà. Vous n'avez pas compris quel système a été mis en place pour vous contrôler, pour vous finir, pour vous détruire et y mettre des moyens pour élever ceux qui vous maintiennent dans l'obscurité, les ténèbres. Ils prennent des dossiers de temps à autre, ils leur donnent Jus Manto. On lui pousse des dossiers. Vous avez déjà parlé du circuit de Jus Manto. Jus Manto travaille avec les Ngongo. C'est quelqu'un du système. Ce sont les services secrets du Cameroun qui lui filent des dossiers quand on veut détruire quelqu'un. Vous voulez que je vous explique ça dans quelle langue Tout le monde le sait. Ce n'est pas quelqu'un d'objectif, de correct, de neutre. Oui, et les mêmes vont fabriquer des acteurs sur les réseaux sociaux pour diffuser, n'est-ce pas, ce que j'appelle ici. Euh la grivoiserie, des choses salaces, afin de maintenir le peuple, l'opinion, dans cette euphorie collective que pratiquait à l'époque Jules César à Rome. Les orgies, il organisait des grandes virées orgiaques, où les gens s'enivraient, buvaient, 
faisait l'amour et oubliait les vrais problèmes de la cité. Et c'est ce qui a permis à Jules César de rayer, de faire n'importe quoi. Et tous les grands manipulateurs au pouvoir utilisent cette stratégie. Oui, ils utilisent cette stratégie. C'est ça qui est à l'origine des Jeux Olympiques, l'Olympe. On te conduit vers l'Olympe. Tu bois l'alcool, tu t'amuses, tu te livres au plaisir de la chair, les hédonistes, ce que j'appelle les mondains. Ah oui, les épicuriens. On vous maintient dans la dimension animale. Les épicuriens ont parlé du sexe, de l'alcool, des insultes, des bagarres. Les gens adorent, en tétant gongo, pile au pays avec sa bande, vole, mettre les enfants partout, signe les décrets, fait n'importe quoi. Votre avenir s'obscurcit. Vous n'avez, il n'y a pas de perspective à l'horizon. Et ceux qui peuvent ouvrir les yeux, gens comme moi, ils sont vos gémonies. On les diabolise, on les insulte. On promeut des médiocres, des insulteurs, des gens vulgaires. Et le peuple est donc englué dans cette dynamique de médiocrité ambiante et généralisée. Tu ne vois que le vice, la dérive, la méchanceté, l'aigreur, la jalousie. Tu ne vois personne qui s'élève pour faire la différence. On a envie le Sénégal, on a envie le Zouman Songo, on a envie le changement partout. Mais on est là en train de nous insulter, de nous vilipender, de nous vitupérer. Mais on attend le miracle. Une société anesthésiée, ankylosée. D'autres se sont voués à Dieu, vont dans les églises, prient à longueur de journée, attendant le salut. Que c'est le salut, Dieu qui va venir délivrer le Cameroun. Vous vous trompez. D'autres préfèrent se livrer à l'épicurisme, au mondanité. Boire l'alcool. Comme vous voyez, on a dit là. Chercher les femmes, c'est bien. Moi-même, je prends de l'alcool. J'aime ma femme. À l'époque, avant de me marier, j'aimais aussi cette belle vie. Mais il n'y a pas que ça. Est-ce que vous n'êtes pas conscient de la situation du Cameroun actuellement? On est dans une phase difficile. Le pays est dans les fonds abyssaux. Le pays s'enfonce. Mais entre temps, vous faites la fête. On vous divertit. Chaque jour, les gens sont exposés. On envoie des icônes, des symboles en prison. Ceux qui méritent même d'être en prison, ils sont libres. Mais vous êtes là, vous montrez les dents, vous rigolez. Vous êtes content. Vous avez un comportement de mouton de panurge. On vous entraîne dans l'abattoir sans vous en rendre compte. Voilà mon bel ébouc de ce dimanche. Et nous allons multiplier, n'est-ce pas, euh, des séances comme celle-ci. Nous allons les démultiplier parce que nous n'allons jamais nous lasser et nous fatiguer de faire passer le bon message. Nous n'avons pas la science infuse, mais nous pensons que nous pouvons faire les choses autrement. Et bien les faire et mieux les faire. Voilà. Ne soyez pas des suiveurs, ne soyez pas des moutons de panurge et ne vous fiez pas aux apparences. Vous savez, en criminologie, on m'a toujours dit, le vrai criminel, ce n'est pas celui que tu vas voir d'apparence, la théorie de l'ombroso. Ce n'est pas parce que des gens font la fête, dansent, portent des habits que vous allez penser qu'ils ont une belle vie. Mais ils cachent leur misère, ça s'appelle un cache-misère. Ces gens sont en souffrance, ne les prenez pas pour des modèles. Vous voyez des individus qui critiquent tout le monde. J'ai vu la une qui se fait passer pour le symbole de la contestation. Aller insulter Cynthia Fianga. Vous voyez quelqu'un qui, qui a une dimension nationale. Il insulte Paul Bia, il insulte Chantal Bia, il insulte tout le monde, il insulte même Cynthia. Personne n'est épargné. On ne peut pas être dans cette dimension où on va insulter même le pousseur, le bensikineur. On tire sur tout ce qui bouge. Ça s'appelle, c'est une espèce de folie, c'est une bêtise. Et c'est ça dont la société camerounaise, sans avoir la prétention de vous donner de leçons, changeons. Ce sont, n'est-ce pas, de fabriquer des monstres, des individus dangereux, qui demain vont nous clouer au pilori, comme c'est le cas. Ouvrons les yeux, ouvrons les yeux, bon sang. Comprenons qu'il y a un système dans l'ombre qui téléguide de tout. Bonjour à toi, Mafo Tufinga. Merci, ça fait longtemps. Qui te déguise de tout, qui s'arrange à ériger des contre-modèles et des contre-valeurs de manière subtile. Et quand même un brin de lucidité, ce qu'on appelle la capacité à prendre du recul, à réfléchir. L'homme est un roseau pensant. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Vous n'êtes pas des moutons de panurge qu'on traîne à l'abattoir. Des milliers, des millions d'individus. On vous traîne à l'abattoir avec des histoires salaces, lubriques, des contre-valeurs véhiculées à longueur de journée. 
vous en donnez à cœur joie, vous vous extasiez de cette dérive. Et aujourd'hui, vous osez vous plaindre. Non, vous allez le subir. Nous allons lire l'heure. Continuons. Nous avons créé des monstres en politique. Ils sont là. Inutiles, ils ne servent à rien. Nous avons créé des monstres administratifs. Ils sont là, ils tiennent l'appareil administratif. Les monstres politiques tiennent l'appareil étatique. Et maintenant, nous créons des monstres sur les réseaux sociaux. Et nous allons, ces monstres vont nous bouffer correctement. Ma maman Régine, bien, bonjour à toi, bon dimanche. Les monstres que nous avons fabriqués vont bien nous bouffer sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous voyez des gens qui montent partout, avec des tenues légères, qui dansent partout, qui donnent des leçons à tout le monde. Mais tu regardes leur propre vie, il n'y a rien. Des gens qui, qui parlent à longueur de journée, qui crient, qui hurlent. Des gens dont la place est dans des asiles psychiatriques et d'autres même dans des prisons. Mais c'est eux qui vous suivez à longueur de journée. Vous laissez guider par des fous, des individus dangereux qui, eux, ont atteint leurs limites, sont en échec. Ce sont eux qui vous servent de boussole. Et vous vous attendez à quoi Vos vies ne peuvent que refléter l'échec, le misérabilisme, le nihilisme, l'anéantissement collectif. Parce que dès lors qu'on érige en phare, en modèle, des flibustiers, des personnes à la moralité douteuse, qui servent de boussole, des guides qui vous servent de boussole, sont en réalité des chénapans, des crapules, des individus peu scrupuleux, ce qu'on appelle des gens sans vergogne, sans foi ni loi. Tu donnes des leçons à tout le monde, mais ta propre vie est chaotique. Mais commence déjà par arranger ta propre vie avant d'aller donner des leçons aux autres. Vous n'avez pas l'intelligence pour voir ces choses. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Inch'Allah.